নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্ন সোনাত আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমই সংবাদ শিরোনাম দেশে মোদিকে হারানোর কোনো শক্তি নেই সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পীযুষ মাতৃপক্ষের সূচনায় কাল মহালয়া হিন্দু রক্ষী দলের আগমনী শোভাযাত্রা উদ্ধারবন্দে কাছারি মঙ্গলপুর গ্রামে ধোষ নেমে রাস্তায় বড় সড়ো ফাটল আতঙ্কিত এলাকাবাসী এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ অসমে তিন লক্ষ সত্তর হাজার ছাত্রছাত্রীদের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার এরই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা শিলচরের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এক সভায় কাচারের পঁচিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সাইকেল বিতরণের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী জানান সাইকেল পেয়ে রাজ্যের বিভিন্ন পড়ুয়াদের মনে এক নতুন ভাবনার সৃষ্টি হবে এর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হবেন বলেও এদিন দাবি প্রকাশ করেছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীকে হারানোর কোনো শক্তি দেশে নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলেও তিনি জানান অসমের বারোটি আসন প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস ইতিমধ্যে চোদ্দ জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে অর্থ সংগ্রহের জন্য কংগ্রেস ওই তালিকা ঘোষণা করছে বলে ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের মিত্র এস বি একথা প্রকাশ এনেছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা কংগ্রেস যতই চেষ্টা করুক আসন্ন নির্বাচনে তাদের পরাজয় নিশ্চিত বলে তিনি দাবি করেছেন আজি আমার সরকারে যে প্রায় তিন লাখ সত্তর হাজার লড়া ছালীক সাইকেল দিয়ার ব্যবস্থা করেছিল নাইনত পহা লড়া ছালীক আজি প্রায় পঁচিশ হাজার সাইকেল আমি কাছার জেলার দিয়ার ব্যবস্থা করছো তারে আজি আমি আরম্ভণি করল মনটি ভাল লাগিছে কারণ ছাত্র ছাত্রী সকল অত্যন্ত সুখী সকর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে আর মানে আশা রাখি এই সাইকেলখানে জীবনলে পরিবর্তন আনব কম্পিটিটিভ এটা মাইন্ড মাজত সৃষ্টি হব আর এই সাইকেল পার পাছত আমি যে মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি ভাল রেজাল্ট করলে স্কুটি দিও সেই স্কুটিও পাব বলে আশা রাখি আর আমার লড়া ছালীবিল মজরপর খুব ভালদরে পড়া শুনা করে পরিবেশ ভাল করা তার কারণে কামনা করছো ইলেকশনলে আর দেড় মাস আছে তারপর দেখা যাব কোন কত যায় কোন কত না যায় সব এটা সব নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক তো কোনো বোটর শক্তি নাই আর তৃতীয়বার কারণে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী হব কংগ্রেস প্রায় শূন্য হয়ে যাব এটা বর্তমান তিনটা সমিত লোকসভা লোকসভা সমিত সাংসদ আছে মানে ভাবো অহাবার এটা মনলে আহি যাব আর এটা কত আহ আপনাদেরও জানে আর বিধানসভাত এটা পঁচিশ জনমান বিধায়ক আছে সেই বিধানসভার বিধায়কের সংখ্যা পনেরোরপা সতেরো জন হয়ে যাব কংগ্রেস অনাগত সময় নাইকিয়া হয়ে যাব আর বারে বারে আমি বিজেপি রাইজক সুশাসন দিম রাইজক সেবা করি রাইজর কারণে কাম করি কয়েক হাজার হিন্দু রক্ষী দলের আগমনী শোভাযাত্রা উদ্ধারবন্দে আজ পিতৃপক্ষের অবসান কটিয়ে আগামীকাল মাতৃপক্ষের সূচনা হবে মানে আগামীকাল মহালয়া আর এই মহালয়ের পূর্ণলগ্নে উদারবন্ধ খণ্ড হিন্দু রক্ষী দলের ব্যবস্থাপনায় এক আগমনী শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি সকাল দশটায় উদারবন্ধ কাঁচাকান্তি মন্দির থেকে বের হয়ে উদারবন্ধের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে আবার মন্দিরে এসে শেষ হবে আগমনী শোভাযাত্রা শুরু করার প্রথমে মন্দির প্রাঙ্গনে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় প্রথমে ধ্বজ উত্তোলন মুখ্য অতিথিদের বরণ হনুমান চালিশা পাঠ ইত্যাদি করা হয় অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ উত্তর পূর্বাঞ্চলের অধ্যক্ষ স্বামী সাধনানন্দজি মহারাজ শিলচর শাখার অধ্যক্ষ গুণসিন্ধু মহারাজ আসাম প্রান্তের প্রচারক পার্থ প্রতিম দেবনাথ সহ অন্যান্যরা আগমনী শোভাযাত্রায় বৃহত্তর উদারবন্ধ অঞ্চলের প্রায় এক হাজারেরও বেশি যুবক যুবতীরা অংশগ্রহণ করে এদের সঙ্গে ছিলেন রূপম নন্দী প্রকাশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন শক্ত 
কাছাড় জেলার মঙ্গলপুর গ্রামে মাটি ধসে রাস্তায় বড়সড়ু ফাটল দেখা দিয়েছে এ নিয়ে আতঙ্কিত এলাকাবাসী জেলা প্রশাসন ও বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বৃহস্পতিবার সকালের পর থেকে এই ধস নামা শুরু হয়েছে শুক্রবার সকালে দেখা যায় রাস্তায় এই ধসের জেরে ফাটল তৈরি হয়েছে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা স্থানীয়রা বলেন বুধবার ধস নামা শুরু হলে সন্ধ্যার পর থেকেই তা ভয়ঙ্কর আকার নেয় এই এলাকায় রয়েছে একটি স্কুল রাস্তায় ধস নামার ফলে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ স্থানীয়দের যাতায়াতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ফেটে গেছে জলের লাইনও যার ফলে গ্রাম জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে রাস্তার পাশে রয়েছে বিদ্যুতের দুটি ট্রান্সফরমার যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে স্থানীয়রা আরও বলেন সামনে দুর্গাপুজো আর এই এলাকায় দুর্গা মণ্ডপে চলছে পূজোর প্রস্তুতি তাই দুর্গাপুজোর আগে এই সমস্যা সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসন ও বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা আমার নাম বাপন দাস মঙ্গলপুর গ্রাম এটা কালকে রাত্রে থেকে হঠাৎ মানে রাস্তা ফাটল ধরছে তাই মানে এখানে যে জনসাধারণ আছে তারা আর চলাফেরা খুব অসুবিধা হওয়ার এরপরে যে কোনো পরিস্থিতি মানে খুব আতঙ্ক হইতে পারে তাই আমরা এম এল এ মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করিয়ান যে উনি আইয়া এই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যেটা এটা ঠিক করিয়া দেওয়ার জন্য আমরা থানের কাছে অনুরোধ জানাই এবং জেলা প্রশাসনের কাছেও আমরা অনুরোধ জানাই উনি যেন অতি সত্তর আইয়া এই কাজটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় এবং সামনে পূজা আছে স্কুল আছে তারা এটা পূজার লাগিয়েও মানে খুব ইয়ে করা এখানে খুব অসুবিধা হয় এবং স্টুডেন্টরাও যাইতে খুব অসুবিধা হয় এবং গ্রামে বেজান দিনমজুরি মানুষ আছে তারাও যাওয়ার সঙ্গে খুব অসুবিধা হয় তাই কারণে আমরা ওনাদের কাছে অনুরোধ জানাই উদারবন্দির ময়নারবন্দ এলাকায় এক সিলিন্ডার বোঝাই লড়িতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে লড়িটির চাকা ফেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি সংঘটিত হয় বলে জানা গেছে বরখলা আইওসি থেকে সিলিন্ডার ভর্তি লড়িটি শিলচর আসার পথে ময়নারবন্দ এলাকায় একটি সেতুর পাশে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে স্থানীয়রা জানান বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ প্রথমে লড়ির চাকা ফেটেছে এরপর লড়িতে আগুন ধরে চালকের সাবধানতার ফলে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় এই এলাকা উদারবন্ধ থানার ওসি দলবল নিয়ে এবং অগ্নি নির্বাপক বাহিনী যত সময় উপস্থিত হলে বড় ধরনের অগ্রণ থেকে রক্ষা হয় পুরো এলাকা পুলিশের উপস্থিতিতে লড়ি থেকে সিলিন্ডার নামিয়ে আনা হয় লড়িটি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে কতটা <laughs> মুখ্যমন্ত্রীর কুশুপুতুল পোড়ানো নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশ ও যুব কংগ্রেসিদের দস্তাদস্তির ঘটনা ঘটল শোনাইয়ে এদিন যুব কংগ্রেস কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কুশপুতুল পোড়ানোর খবর চাউর হতে সক্রিয় হয়ে ওঠে সোনাই পুলিশ বিকাল থেকে সোনাই মতিনগর তেমাতা পর্যন্ত চলে যায় পুলিশের দখলে পুলিশ সরে না যাওয়ায় সন্ধ্যার যুব কংগ্রেস সভাপতি রাখিব মজুমদারের নেতৃত্বে বিশ ত্রিশ জন যুব কংগ্রেস কর্মী কুশপুতুল নিয়ে হাজির হয় স্লোগান সহকারে কুশপুতুলে আগুন ধরিয়ে দেয় 
উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা আগুন নিভিয়ে দিয়ে কুশপুতুল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে কুশপুতুল নিয়ে যুব কংগ্রেসি ও পুলিশের মধ্যে এক প্রস্তুত দস্তাদস্তি হয় পুলিশ কুশপুতুল কেড়ে নিয়ে আগুন নিভিয়ে দেয় এরপর যুব কংগ্রেস সভাপতি রাকিব মজুমদার মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান জোরালো বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস দল আসামে বিরোধী দলে আছে এবং কংগ্রেস দলে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা বিশেষ করে আমাদের আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা এবং আমাদের বরাকের নেতা প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কমলাক্ষ যে বুরকাস্ত মহাশয় করিমগঞ্জের বিধায়ক উনি যখন প্রতিবাদ করেছেন এবং আমাদের প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি জুয়ের নাম প্রতিবাদ করেছেন এবং গত তিন তারিখ থেকে যখন আমাদের বরাক বিলিতে থেকে আসামে ইউথ জুড়ে যাত্রার শুরুয়াত ছিল এর আগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উনি নিজের স্ত্রীর নামে কেন ইনকোয়ারি কমিটি বসাননি উনি এর উল্টু এগেনস্ট দিয়ে বিরোধী দলের নেতা যা যার বাপমূর্তি স্বচ্ছ এরা দুর্নীতিবাদ নয় এদের বিরুদ্ধে ইডি সিবিআই সিআইডি লাগিয়ে আজকে এদেরকে হেনস্থা করছেন জনগণের সামনে দেখাচ্ছেন যে এরা দুর্নীতিবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনি ইডি সিআইডি সিবিআই লাগিয়ে কংগ্রেসিদের বই দেখাতে পারবেন না যুব কংগ্রেসিরা কংগ্রেস একটি দল নয় শুধু রাজ কংগ্রেস একটি সংগ্রামের নাম যুব কংগ্রেসিরা আপনার এই বিজেপি সরকারে এবং আপনার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠাবে আমরা বই পাই না কংগ্রেস সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে শনিবার করিমগঞ্জেও আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করা হলো করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন কর্তৃক করিমগঞ্জ নীলমণি স্কুলের খেলার মাঠে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সাইকেল তুলে দেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা জেলাশাসক মৃতুল যাদব পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণন্দ পাল বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য ক্রাইম ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত রাজ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা করিমগঞ্জ জেলায় মোট তেরো হাজার পাঁচশো উনত্রিশ জনকে সাইকেল বিতরণ করা হয় অন্যদিকে এই সাইকেল বিতরণী সবাই প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুখেন্দু দত্ত জেলা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি পাঠক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন আজকে করিমগঞ্জে তোরা করিমগঞ্জ জেলায় তেরো হাজার পাঁচশো উনত্রিশ ছেলের ছাত্র ছাত্রীকে সাইকেল বাটার উদ্বোধন হয়েছে সেগুলো অনেক অনেক স্টুডেন্ট এখানে এসেছে খুব ভালো লেগেছে উৎসাহিত আছে ছেলে মেয়েরা এবং এটা খুবই ভালো একটা পদক্ষেপ আসাম গভর্নমেন্টের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বি শর্মা যে ওনার প্রচেষ্টায় আজকে ওরা আসামে সবাইকে সাইকেল দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে ছাত্ররা যারা আছে এরা গ্রামের ছাত্ররা যারা স্কুলে যেতে গত পাঁচ কিলোমিটার ছয় কিলোমিটার স্কুল দূরে আছে পায়ে হেঁটে যেতে হয় অনেক সময় লেগে যায় ওরা হয়তো টাইমলি অ্যাটেন্ডও হতে পারে না এবং এখন আসাম গভর্নমেন্ট করেছে অ্যাটেন্ডেন্স মাস হাইয়েস্ট অ্যাটেন্ডেন্সের দরকার আছে তাহলে পরীক্ষা দিতে পারবে না ওদিকে সাইকেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে অ্যাটেন্ডেন্স ফুল থাকে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স হয় তার জন্য ওরা তাড়াতাড়ি যাতে স্কুলে যেতে পারে স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ঘরে আসতে পারে সময়টা ওদের মানে বাঁচবে ওই সময়টাকে আমি বক্তব্য তো বলেছি যে যে সময় সাইকেল দিয়ে বাঁচবে ওই সময়টাকে পড়াশোনার জন্য খরচা করার জন্য আমি সব স্টুডেন্টকে বলেছি এবং আশা করছি সেটা ওরা মানবে এবং আগামীতে আমাদের সাইকেল দেওয়ায় অ্যাটেন্ডেন্স বাড়বে এবং ছেলে মেয়েরা পড়ার দিকে আরও একটু মনোযোগ বাড়বে এই জন্য আমি পার্সোনাল ধন্যবাদ দিচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উনি যে এই ব্যবস্থাটা করেছেন এবং ছাত্ররা অনেক খুশি তা সাইকেল ধন্যবাদ শারদীয় দুর্গাপূজার চাঁদার নাম করে প্রথারণা করিমগঞ্জে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে করিমগঞ্জের লক্ষ্মীচরণ রোডের এক মহিলার সাথে ঘটনার বিবরণে জানা যায় করিমগঞ্জ শহরের আইএইচএসডিপি মিউনিসিপ্যালিটি হাউস কমপ্লেক্সে শারদীয় দুর্গাপূজার চাঁদার রসিদ নিয়ে কিছু যুবক মিলে এক মহিলার কাছ থেকে একশো টাকার চাঁদা সংগ্রহ করলেও খুচরা দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় পরে ওই মহিলা বিষয়টি নিয়ে তার আত্মীয়দের সাথে জানায় এতেই ঘটনার আসল রহস্য বেশি আসে আসলে আইএইচ এসডিপি মিউনিভার্সিটি হাউস কমপ্লেক্সে দুর্গাপূজার রসিদকে নকল করে করিমগঞ্জ শহর জুড়ে কিছু যুবক চাঁদা সংগ্রহ করছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে ঘটনা নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি কমপ্লেক্সে এক আলোচনা করা হলে আইএইচ এসডিপি কমপ্লেক্সের সদস্যরা ওই রাত প্রায় নয় ঘটিকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই দুষ্টচক্রকে অতিসত্তর আইনের আওতায় আনার জন্য করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাসের নিকট আহ্বান জানান এর মর্মে পূজা কমিটির সদস্যরা তিন যুবককে অভিযুক্ত করে করিমগঞ্জ সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে সন্ধ্যাঘাটে আমার বেশি বাড়ি গেছে গিয়ে একশো টাকা পাইনি দিবা 
একশো টাকা খরচে তারা হয়তো পাঁচশো টাকা নিয়েছিলেন দেওয়া হয় তারা ওখানে ইয়ে খুচা বা করে কইয়া তারা উদাহ হয়ে গেছে উদাহ হয়ে গেলে ভিজিয়ে আমার ফোন করছেন ফোন করছেন পড়ালা আমি আমি একটু বাইরে আসি রিক্সা বাগান চলে বাইরে আসি আমি দুপুর দিকে ইয়ার ইন্ডিয়ামেন্ট টাইম দুপুর দিকে গেছি আমি যাওয়ার পরে তাই নয় উঠে গেছেন অনুম ঘটনা লক্ষ্মীজন একটা বা থাকে ছেলে তার লগে জড়িত আসিল ওটার দিকে আমি ডিরেক্ট করছি যে ও ছেলেটা বা থাকে ছেলেটা বা তখন তারাই আমি তিনটার সময় পাইছি আর এখন চারটার সময় দিয়েছি মানে সন্ধ্যা লাগে টাকা নিয়ে দিলে বাকি টাকাটা বাকি টাকাটা চারশো টাকা দিয়েছি কিন্তু এ গেছে না তারপরে আমার পিছিয়ে আবার ডাক শুনি আমি কই আছি তাই যদি হে মানে সন্ধ্যা লাগে টাকা দেয় না তখন তুমি জানাইও তাই জানাইছো ইন্ডিয়ামেন্টে তারপরে কি আমার চোখ যখন গেছি দলা করছে কি আমার তো এই যে লেখা কমপ্লেক্স বিলিত সেই মৃত এর মধ্যে পাতু গোলকনাথ সার্বজন দুর্গা পূজা কমিটি পূজারবিন্দ এই জায়গার মধ্যে আমার কনফিউশন হয়েছে এনার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সবটাই আমি চিনি ওইটার লিগে আমি লগে লগে আইছি তারা আছে ঠিক না ইয়ে ওটা বুঝার লিগে উত্তর করিমগঞ্জ নয়াবাড়ি এলাকায় স্থির হাতে খুন হলেন স্বামী জানা গেছে স্বামী স্থির বিবাদের জেরেই নাকি সাত সকালে রান্নাঘরের মধ্যেই খুন হলেন নয়াবাড়ির অজয়নাথ তার বয়স আনুমানিক চল্লিশ জানা গেছে রথিসনাথের পুত্র অজয়নাথ স্ত্রী সুদীপানাথ ও সন্তানদের নিয়ে টিলাবাজার সংলগ্ন নয়াবাড়ি এলাকায় বসবাস করতেন অজয়নাথ এ এস বি ডিপার্টমেন্টের ভলান্টিয়ার রিটায়ার্ড কর্মী আজ সাত সকালে নাকি অজয়নাথের স্ত্রী সুদীপানাথ হামানদিত্ব দিয়ে স্বামীর মাথার পেছন দিকে সজুরে আঘাত করে এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মৃত্যু ঘটে অজয়নাথে এমন অভিযোগ মৃত অজয়নাথের পিতার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে নয়াবাড়ি এলাকায় সকালে আমরা শুনলাম তুমি আই নাও গেট লক করা ছোট একটা বাচ্চা আসিল বড় ছেলেটা দাদুর বাড়ি থাকে লিঙ্ক রোড ছোট ছেলে টুকটুকি নেওয়া তাইছে টুকটুকি দেখবে যে গাড়ির চাবি উঠে গেছে মোর বাবা ওই বাবা তো রান্না করে মাথা ফাটি গেছে ওই ছেলেটা টুকটুকি ড্রাইভারে কোয়ার পরে আমরা সবাই শুনলাম ফারার এই আইলাম সে মারছে মারছে তার বউ মারছে যে মারছে মরছে নামটা কি তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সারা দিয়ে সমগ্র দেশ স্বাধীনতার পঁচাত্তর তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশের অমৃতকালে আমার মাটি আমার দেশ কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে অমৃতকল যাত্রা কর্মসূচি পালন করছে ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী সকল রাজ্যের এন এস ইউনিট উক্ত কার্যক্রম আয়োজন করছে এই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার এন এস এস রাধামাধব কলেজ ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় অমৃত কলেজ যাত্রা কর্মসূচি পালন করা হয় ওই দিন সকাল নগটিকায় কলেজ পড়ুয়ারা নিজ নিজ বাড়ি থেকে নিয়ে আসা মাটি অমৃত কলেজে জমা দেন পরে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্রছাত্রীদের এক মিছিল বের করা হয় এবং মিছিল সোনাই রুট রাঙের খাড়ি কনকপুর রোড হয়ে পুনরায় কলেজ চত্বরে এসে সমাপ্ত হয় মিছিল শেষে এন এস এস রাধামাধব ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার ডক্টর সি এইচ মণি কুমার সিংহের নেতৃত্বে কলেজের এক প্রতিনিধি দল শিলচর পৌরসভাতে গিয়ে এস ইউ এল এম এস এর সিটি প্রজেক্ট ম্যানেজার মোস্তফা আহমেদ লস্করের নিকট কলেজটি প্রদান করে the amrit kolas yatra under meri mati mera desh and uh, as a part of the uh, azadika amrit mahotsav uh, the say, say, uh, azadika amrit mahotsav the 75 years of independence and the union government has launched the uh, meri mati mera desh uh, campaign to to keep uh, tribute to our uh, martyred martyred brave hearts of the of the nation and in this regard we are very proud of uh, to be a part of this uh, uh, this uh, 
proud of this uh, campaign and we are very uh, play, uh, say, thankful to the authority and and the main thing is the more of our the uh, soil which we have collected is to be uh, handed over to the to the center and uh, to create a uh, to create a uh, garden which is named Amrit uh, Bhartika and we are very happy for this. কমলাক্ষদে প্রকাশকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ও মন্ত্রী পিযুষ হাজরিকার কোষবদ্ধলিকা দাহ করলো হাইলাকান্দি কংগ্রেস শুক্রবার বিকেল 2টায় হাইলাকান্দি কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে সরদার বল্লভভাই প্যাটেল রোডে এক বিশাল র‍্যালি বের করে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী পিযুষ হাজরিকার কোষবদ্ধলিকা দাহ করা হয় এখানে পুলিশ প্রশাসন এই দাহ প্রতকে বাধা দিতে চেষ্টা করে বিজেপি সরকার মুর্দাবাদ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ পিযুষ হাজরিকা মুর্দাবাদ কমলাক্ষদে प्रकाश तो जिंदाबाद दुनिदी परिस्थिति उत्तप्त करे तुलन कांग्रेस कर्मकर्ता एक समय पुलिस और कांग्रेस कर्मी दर मुद्दे दस्ता दस्तियों होते देखा जाए जी बाम रजाने जो गोरु गोरु जी सांसदे उत्तपन करे चलें जे दोष कुटी टका रीन निये चें दिनी हिमंत बिश्व शर्मा त्री रीनी की भैया एवं आशा मेर ज जागर जो तो जी हमारे देख बे नफ़ना जो तो पहाड़ फोरबोध एवं गौड़ी बहुत देख आज के हमरा देखी चीज़ मंदु विशेष रूप से पुत्र ने में और उन्हें लीज नहीं चें तार पूरी पे कितने हमरा देखी चीज़ हिमंतो विशेष रूप से मार विरुद्ध दिया कथा बोला रखा रोने हमारे राशा में फोर्टेस कोंगे से काज जो कुछ होती कमाल का दे पूर्व का इस तो ये भी परे उन्हीं शराब होवाए एवं गोरोब भोगो ये भी परे शराब होवाए देखे ची पिचु साझा रिक्या हमारे फोर्टेस कोंगे से काज जो कुछ होती उत्तर कौन मुझे विदा कमाल का दे पूर्व का इस तो के विभिन्न वाबे है बोती पर नकोर्चेन आज के हमरा चार � सरकार का जो कुछ बहुत ही कमल का देवपुर का इस तो हमारे लोकसभा रूपो दालों पर थी हमारे गोरीब गोवे ग्रीव विभाग केंद्रीय सरकार के ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर सीबीआई विभिन्न बाबी हमारे नेता देर के होयरा निकाल चुके किंतु हमारे ऐसे वो नेता देर के वो कौन उचुक पर जावे ना बंग हमारे हाईलैंड दि� देशे मोदी की हरानोर कुनो शक्ति नहीं साइकिल वितरण उन्नतने मंत्री पीयूष मात्री पुकार शुचना एकाल महालोया हिंदू रूखी दोलेर आगोमनी शोभयात्रा उधर भुंदे कासरी मंगलपुर ग्रामी धोश ने में रास्ते बड़ोशुरो फाटोल आतुन कितु ऐलाकवाशी आमार बंगल संवाद ए पर्यत ही धन्यवाद